numbers is the staggering acceleration of displacement in the last few years. In 2010, 11,000 people were displaced per day by conflict. In 2011, per day, 14,000. In 2012, per day, 23,000. In 2013, per day, 32,000. Last year, per day, 42,500 people forced from their homes because of war or because of persecution. Now, we have reached a moment of truth. World stability is falling apart and leaving a wake of displacement on an unprecedented scale. And the spreading global violence has come to threaten the very foundations of our international system. And what is more dramatic is that the international community has failed twice this large number of refugees. Failed first because it was not able to prevent conflicts or to timely solve them. And failed a second time because it is not providing the resources necessary to assist them, to guarantee their human dignity, making them suffer a terrible second tragedy after the first tragedy of displacement. First of all, iki gün önce İstanbul'daydım ve e, Birleşmiş Milletler Mütevazı Yüksek Komiserliği'nin küresel eğilimler raporunun lansmanını burada yaptık. 2014 yılına ilişkin bir rapordu. Ortaya çıkan tablo çok endişe verici bir tabloydu çünkü 60 milyona yakın kişinin neredeyse 60 milyon kişinin 2014 yılı içinde zorunlu olarak yerinden edilmiş olduğunu, zulümden ve savaşlardan kaçarak evlerini terk etmek zorunda kaldıklarını gösteren bir tabloyla karşı karşıyaydık. Bu 60 milyon dediğim her biri birer insan hikayesi, her biri birer trajedi yansıtıyor. Gitgide artan sayılardan bahsediyorum size. 2010 yılında günde 11 bin kişinin ülkesini terk etmesi gibi bir resim vardı önümüzde. 2011 yılında 14 bin kişiye çıktı. 2012 yılında 23 bin ve 2014 yılının sonunda biz 46 1500 kişinin zorunlu olarak 2014 yılı sonu itibariyle evleri terk etmek zorunda kaldıklarını gösteren bir tabloyla karşı karşıya geldik. Bu gerçeklikle yüzleştiğimiz bir nokta. Dünyanın istikrarı geride eşi görülmemiş ölçekte yerinden edilmeyi bırakarak bırakarak yıkılıyordu aslında gözümüzün önünde. Eşi görülmemiş ölçekte bir yerinden edinilmeyle karşı karşıya geldik. Uluslararası camianın iki kere başarısız davradığını gördük. İlki Tüm bu çıkan çatışmaları, zulümleri ve bu yerinden edilmeleri, acı çek acıları önleyememesi, ikinci olarak da bu çekilen acıların sebebi olarak yapılması gereken müdahaleyi, yardımları konusunda yetersiz kalmaz. First of all, the failure to prevent and solve conflicts. Large parts of the world are today a mess. We see in relation to major conflicts the Security Council paralyzed. And in the absence of a global governance system or of clear power relations, impunity and unpredictability became the name of the game. Anyone can start a conflict anywhere without any risk of accountability. Dünyanın bu durumda paralize olduğunu görüyoruz. Güvenlik Konseyi maalesef e, aktif bir şekilde bir işlev gö göremiyor bu noktada dünyanın bu e, resminde güç ilişkilerinin belirsiz olduğu ve öngörül, öngörülemezliğin ile cezasız kalmanın oyunun adı haline geldiği savaşta olan bu dünyada bu, taçı, bu çatışmalara taraf olan da, olanlar üzerinde etkisi olan herkesin farklılıklarını bir kenara bırakması gerektiğini düşünüyorum. But unable to prevent or to solve conflicts, the international community is also not providing the resources necessary to address the dramatic humanitarian consequences of that. UNHCR will have in 2015 probably 200 to 300 million dollars less than last year. The World Food Programme is now reducing their food support to many refugee communities, namely in Turkey. And many other agencies, NGOs, Red Cross and Crescent societies are suffering the same dramatic situation. Maalesef dediğim gibi uluslararası camianın gerekli kaynağı vermede bu tüm acıların çekilmesi ve yaşananların önlenmesi konusunda gerekli kaynağı vermede yetersiz kaldığını 
görüyoruz. Yetersiz kalıyor ve bu yardımları yapamıyor. Yönetsel olarak biz 200-300 milyon dolar daha az bütçeyle çalışmaya devam edeceğiz. Mesela örnek vermek gerekirse Dünya Gıda Programı yapmış olduğu gıda yardımlarını kesmek zorunda kaldı birçok ülkede. And I'd like to end with three appeals. First appeal for the world to understand that more humanitarian aid is necessary to guarantee the dignity of all the victims of displacement by conflict in the world. Üç çağrım var öncelikle. Bunlardan bir tanesi dünyanın anlaması gerekiyor ki artık tüm yerinden edilen, edinilmiş sorunlu olarak yerlerinden terk etmiş ol, terk etmek zorunda kalmış olan insanların daha fazla yardıma ihtiyacı var. Second appeal for a much stronger international solidarity with the countries like Turkey that are in the first line that are receiving such a large number of refugees spending large sums from their own budgets and without very little international solidarity. İkinci çağrım çok daha kuvvetli uluslararası dayanışma çağrım olacak özellikle Türkiye gibi bugün gördüğünüz Türkiye resmi gibi çok and, büyük sayıda mültecileri evlerine almış ve bunları kendi kaynaklarından e, kendi kaynaklarından yardımlar yaparak e, gerçekleştiren ülkelere destek çağrımı olacak. And for all borders to be open to refugees, not only the Turkish border, for them to be able to have access to the protection they require, especially in the global north, in the developed world. And for those that uh, agitate xenophobia, anti-Semitism, Islamophobia, and other forms of uh, trying to make their societies reject refugees for all those to be fought with determination by uh, politicians, by the civil society, by all that have a responsibility in relation to their own countries. Ve üçüncüsü aslında tüm sınırların açık olması gerekliliği çağrımı yenileyeceğim. Sadece Türkiye'nin sınırların açık olması değil, tüm dünyadaki sınırların ihtiyaç içindeki, koruma ihtiyacı içindeki kişilere açık olması gerektiği ve bu ihtiyaç içindekilerin hak ettikleri korumaya ve yardımlara ulaşması konusunda çağrım olacak. Burada rolü olabilecek herkese, politik e, karakterlere, sivil toplum örgütlerine herkese çağrımı bu şekilde bu gerekli yardım ulaştırması konusunda yeniliyorum. May all the international community be like Mardin, where for centuries different communities, different religions, uh, different ethnicities have been able to live together in peace and harmony. Thank you. Ve tüm farklılıkları, farklı etnik gruplar, dinler, her türlü farklılıkların bir yere bırakılarak, bir kenara bırakılarak bugün ilk, bugün gerekli olan dayanışmayla herkesin e, day, e, süreklilik ve barış için elinden geleni yapması gerekli çağrımı ineliyorum. that my uh, we will send a translation of the speech after so for for time and a okay time. so yeah. uh, so you would prefer to uh, I'd like to, I'd like to read the speech from the from my heart the and and I and it will be sent in translation and okay. I think that's so the best way to So we will provide a translation in Turkish afterwards of Miss Jolie's speech so at this moment we will not have a uh, Turkish interpretation I hope you can understand Thank <laughs> you I'm Sorry it's a bit long and it might become a bit Can I just tell what you have to say today mm -hmm. yes. Angelina Jolie konuşmasını İngilizce olarak tamamlayacak. Ardından Türkçe olarak biz size gönderebiliriz, göndereceğiz konuşmasını. Okay. Kesmek istemeden. Teşekkürler. Okay. Good. And if I, sorry, it's hard to be rude. If I could just to take a few photos and then just maybe through the speech, really, this means a lot to me, and I want to make sure I get it right. So, if we could just calm the clicking. Limit At a certain point. At point, while she's speaking, we'd appreciate. Just uh, in Thank the you. beginning, and then maybe give me a, a bit of a break. Okay. Um, okay. Well, first of all, good afternoon. İyi günler diliyorum herkes öncelikle. Buradayız. Çünkü basit bir gerekçemiz var. Burada bu bölgede küresel bir kriz söz konusu. Ve bu bölgede yaklaşık 16 milyon insan evlerinden ayrılmak zorunda kaldı. Ve bu dünyamızda birçok insan yerlerine edilmiş durumda. Ve bu bölgede de büyük bir kriz söz konusu. 
Ve bu çerçevede birçok insanın hayatlarından ve mahrum kaldıklarını, normal şartlardan mahrum kaldıklarını, insan haklarına mahrum kaldıklarını görmekteyiz. Burada sadece bir mülteci krizi söz konusu değil, aynı zamanda küresel bir güvenlik sorunu, yönetişim sorunu ve aşikar bir şekilde kendini göstermekte. Bu mülteciler krizi bağlamında ve daha önceden ortaya konulmuş krizlerden daha büyük bir mülteci krizi söz konusu konusu bütün dünyaya bakacak olduğumuzda. Ve şu son 4 yıl içerisinde Türkiye e, bu kriz çerçevesinde en fazla mültecinin mülteciyi ağırlayan ülke e, haline geldi. Irak'tan ve Suriye'den gelen insanlarla birlikte. E, burada bakacak olursak e, Lübnan'da e, her e, Lübnan'daki her dört kişiden birisi mülteci. Lübnan'da en fazla yoğunluk olan nüfus yoğunluğu mülteci, mülteci olarak e, nüfus içerisindeki payı olan ülkede Lübnan kişi sayısı olarak da en fazla mülteci şu aşamada Türkiye'de. E, burada elbette ki ülkelerin sınırları zorlanabilmekte, kaynakları ile ilgili olarak sınırları zorlanabilmekte. Bu çerçevede e, burada e, her zaman sadece ekonomik olarak bakılmamalı bu süreçlere ve bir ümitsizlik içerisinde insanların savaşlardan kaçması söz konusu. Mülteciler günü bağlamında bakacak olursak derin bir şekilde bütün bu yıllar içerisinde gerçekleşen zorluklara bakmamız gerekmekte. Ve bu süreç içerisinde yerlerine edilmiş olan insanların eğitim ihtiyaçları söz konusu olabilmekte. Eğitim imkanlarının sağlanabilmesi gerekilmekte örneğin. Ve biz kendi çocuklarımızdan bakarak örnekler oluşturabilmemiz lazım. Yalnızca temel ihtiyaçları değil, bunun gibi gibi birçok ihtiyaçları söz konusu olabilmekte ve mülteci olarak bütün dünyanın kendileriyle ilgili neler hissettiklerini bilmek, duymak istiyorlar, onlarla ilgilendiklerini görmek istiyorlar, onları ihmal mi ediyorlar yoksa ilgileniyorlar mı bunu görmek istiyorlar buradaki insanlar. Lübnan'da karşılaştığım insanlar dün ve bugün burada insanların neler yaşadıklarını görmekteyim ve burada hepsinin önceden gerçekleşmiş olan, gerçekleşmekte olan bir hayatları söz konusuydu. Ve bugün çok farklı şartlarda yaşamaktalar. Bizler bu çerçevede onlara en fazla desteğimizi sergilememiz gereken zamanlarda. Çünkü büyük zorluklara maruz kalmaktalar. Ülkelerinde herhangi bir istikrar söz konusu değil ve en fazla ihtiyacı oldukları zamanlar. Bizim mesajımız burada mültecilere ve onların sahip olması gereken değere e, ulaşmalarını sağlamalıyız. Bunlar e, bir, birer e, sorun değiller ve e, aslında bu küresel krizlerin çözümünün birer e, noktasında birer anahtarını tutmaktalar bu mülteciler. Onlara birer sorun olarak bakmamalıyız. Ve e, uluslararası topluma çağrıda bulunmak istiyorum ve liderlere çağrıda bulunmak istiyorum. E, dünyanın şunu tanıması gerekmekte. Burada yerlerinde edilmiş insanların e, yanındayız ve bugün bu mütecizler gününde bizler zorlukları uluslararası krizlerin çözümü açısından çözüme yönlen, yönlenmeliyiz ve barış ve uzun soluklu çözümlerin sağlanmasını ortaya koyma, koymalıyız. Bugün burada iyi niyet temsilcisi olarak hepimizin yapması gerekenler olduğunu hatırlatmak için buradayım ve yerlerinde edilmiş olan insanlarla ilgili olarak adımlar atılmazsa bugün olanlar yarın da gerçekleşecek ve siyasi sorunlar sorunlarda devam edecek. Elbette ki bir anda çözüm oluşturulması kolay değil ve mümkün değil. Ve bu sorunların çözümüne eğilmesi, eğilmesi gerekmekte. Çünkü burada kolay çözümler söz konusu değil. Ve bunların kaynaklarına indiğimizde çözümlerin uzun soluklu sağlanması gerçekleşebilecek. Ve e, bunu, bunun sonucu temellere inmenin yanında bugün de yapılması gerekenler söz konusu ve yardımların etkili bir şekilde sağlanması e, gerekmekte. Birleşmiş Milletler e, olarak ve bizler e, burada e, temsilciler e, olarak e, dostlarımızın yanındayız. 
ve o son 14 yıl içerisinde e, mülteciler arasında oldum ve e, taahhütlüğümü e, ve sevgimi göstermeye çalıştım e, bu iki kişiler arasında ve e, burada çok duygusal e, anlar yaşadım bu yıllar içerisinde. Ve burada e, yaşamış olduğumuz e, zorlukların da altını çizdik her zaman ve bunun altını çiziyoruz. Burada bazen e, kuruluşlarla bu kişiler arasında bazı boşluklar, bazı e, ulaşamama halleri yaşanabilmekte. E, burada e, bu insanların karşılaştıkları zorlukların e, tamamen çözülmesinin zor olsa bile e, en aza indirilmesi gerekmekte. Bunun için çaba sarf edilmesi gerekmekte. Bütün ülkelere yapmak istediğim çağrı şu, elbette ki bizler ve sizler ülke temsilcileri olarak tam anlamıyla bu yerlerinden edilmiş insanların tam anlamıyla hepsinin yerini bulmasını sağlama durumunda olamazsınız. Ancak burada el birliği ile işbirliği içerisinde kurumların etkin bir şekilde çalışmasını sağlayabilirsiniz. Ve e, sözlerimizin tutulması açısından hepimizin yapılması, yapması gerekenler söz konusu. Daha önceden görünmüş oranlarda mülteci sorunu söz konusu ve bu e, sorunların e, sadece günlük yardımlarla değil, bunlar da gerçekleştirilirken diplomasiyle ve hukuk ile çözülmesi gerekmekte ve e, usulsüz uygulamaların, insan hakları ihlallerinin sona ermesi e, gerekmekte. Şayet bu araçlar e, bütün bunlar e, uygun bir şekilde kullanılmazsa e, ve bu şekilde devam ettiği e, müddetçe yerlerinden edilmiş olan insanlarla ilgili sorun daha da büyüyecek. Burada daha fazla e, hukukun ihlal edilmesine hoşgörü e, sağlayamayız ve ibedi bir şekilde hareket etmemiz gerekmekte. Şurası çok açık ki. Suriye'de gerçekleşenler sona ermeli. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni çağrıda bulunmak istiyorum. Bakanlarınızı, temsilcilerinizi buraya gönderin ve bu krizin boyutunu kendiniz gözlerinizle görün ve basit bir şekilde çözülemeyecek olan bu sorunu kendiniz gözlerinizle görün ve siyasi bir çözümün gerçekleşmesi için hemen adım adım Türk halkına, Irak halkına, Ürdün halkına teşekkür etmek istiyorum bu cömertlikten dolayı. Bütün halklara teşekkür etmek etmek istiyorum ve burada e, olan tüm insanlara e, e, Ramazan'ı da tebrik ediyorum. Herkesin e, içi mübarek geçmesini e, temen, e, e, diliyorum. E, ve bugün biz burada sadece e, Türkiye'de ve e, bu bölgede değil herkese bu barış mesajımızı iletiyoruz. Çok teşekkürler. I would like to thank you all. Indeed, today it's a special day. Herkese teşekkür etmek istiyorum bugün özel günde. Sadece bizler için değil, aynı zamanda bütün mülteciler için Türkiye'de bu önemli günde mesajlarımızı iletmeye çalışıyoruz. Mardin farklı medeniyetlerin bir araya geldiği, birlikte yaşadığı bir şehir, barış içerisinde yaşadığı bir şehir ve ee, her biri birbirine saygı içerisinde yaşadı burada medeniyetler ve e, gerçekten e, bir e, kamptayız bugün ve e, yine e, farklı yerlerden, farklı ırklardan, farklı inançlardan insanların bir araya geldiği bir kamptayız bugün de. Ve e, burada bu insanlar, e, mülteciler e, sığmış oldukları bu ülkede barış içerisinde karşılıklı saygısı içerisinde yaşamaktalar. Bugün e, dünya... E, Mülteciler günü ve bugün e, bizler e, keşke böyle bir durum olmasaydı dünyada ve bu böyle bir günde söz konusu olmasaydı ancak maalesef bugün e, yüksek temsilcinin de ifade ettiği gibi e, dünyada en yüksek yerlerinden edilmiş e, insan sayısına ulaştı dünya maalesef 60 milyon insan evlerinden, köylerinden, şehirlerinden ayrılmış durumda. Başka ülkelerde, başka bölgelerde yaşamak zorunda. Ve bugün Türkiye'de gerçekleşenler, dünyada gerçekleşenlerin altını çizdiler. Sağ olsunlar. Türkiye'ye ziyaretlerini gerçekleştirmekler ve sağduyularını, yakınlıklarını ortaya koymaktalar. Ve Angelina Jolie'ye teşekkür etmek istiyorum. Duyarlılığından dolayı teşekkür etmek istiyorum. Bugün ikinci defa Türkiye'yi ziyaret etmekte. Ve umuyorum ki bu For the rest of the sizin 
e, başkalarına e, bir örnek teşkil etmeniz açısından da çok değerli bizler için burada bulunmanız. Farkındalık oluşturmak için e, bu konuyla ilgili olarak e, çok önemli, çok büyük bir e, sorun e, ve 60 milyon insanın e, mülteci olduğunu ifade ettik ve e, burada e, aslında istatistikler üzerinden de değil, e, rakamlar üzerinden de değil, e, yaşananlar üzerinden konuşmamız gerekmekte, kampları gezdiğimizde e, ve İnsanlarla yüz yüze geldiğimizde bunların gerçeklik olduğunu, hayatın gerçeği olduğunu görmekteyiz. Çocukları görmekteyiz. Burada yeni doğan çocukları görmekteyiz. Bir evleri yok. Ne kadar iyi hizmetler sağlanmış olursa olsun, burada bizim onlara sağlamış olduğumuz hizmetler olursa olsun, iyi hizmetler sunmaya çalışırsak çalışalım, onlara kendi evlerini, kendi evlerinin rahatını sağlayamıyoruz ve kendi evlerine dönmeleri elbette ki en iyi imkan olacaktır onlar için ve en iyisini yapmaya çalışıyoruz Türkiye olarak, AFAD olarak ve bizler yine sınırlarımızı açık tutmaya devam edeceğiz ve burada sizin de ifade ettiğiniz gibi burada sadece gerçekleşenler sadece Türkiye'nin sorumluluğu değil elbette bütün ülkelerin de açık bir şekilde yüreklerini sınırlarını açmalarını gerekir bu insanlara ve kalkınmış olan ülkeler, kalkınmakta olan ülkelerin daha fazla yapması gerekenler söz konusu bugünkü teknolojide ve Open, dünyada keep the doors open. Bu, you don't have to be a neighboring country in the açık kapı. So again, I'd like to repeat. <gülüyor> evet, Bihter Hanım'ın tasarruf planı. Fifth year indeed for the Syrian crisis, and we do have a similar crisis in, for Iraqis as well. And you'll see some Ezidis coming from Iraq. It, it, this specific camp indeed. But unfortunately, out of nearly six billion dollars that we have spent it's just nearly nearly 400 million dollars that have been contributed by, by the international community <coughs> when we compare it as a percentage it's almost nothing indeed so burden sharing is important and i hope this conference is going to be increasing uh, is going to help to increase that burden sharing and creating a, awareness indeed Another issue again, as you have uh, stated, resettlement. It's almost two million in Turkey right now, the number of Syrian refugees. But we don't know how many more will be coming because the conflict still goes on at the other side of the border, both in Syria and Iraq. So there's a huge risk that the numbers might increase. So the others again, other countries, especially EU countries and the developed countries indeed as well, including US. Uh, so the EU and the UN at this point should maybe take a more uh, aggressive step towards this one. The burden sharing in terms of resettlement issue, not only as the cost, but uh, as far as the resettlement is concerned, that's going to be a burden sharing for us and that's something that we will expect from the rest of the world as well indeed. Uh, the open door policy that I have already mentioned, everybody, others need to be keeping their borders open. But we know that no matter how best services we will provide, the services, the help we provide is the humanitarian help. We know that the real solution stays with the political one. So we hope that the politically the problems are going to be resolved in Syria and Iraq soon and these people are going to be going back to their own homes indeed. Till that day, we will try our best to be with them. We will try our best to comfort them. But again, I would like to thank indeed to our government first for providing that much support for us, six billion dollars nearly. And also the communities at the border side and at the cities indeed, the Turkish communities who host them, who never complain about the two million refugees that they have in Turkey indeed. I'd like to thank you 
And today is another special day for us. Uh, you are here, and our president uh, is going to be here within a couple of minutes as well, indeed. So hopefully we'll be having the iftar together. I hope this is going to, again, create the awareness and contribute to resolving all this conflict as soon as possible. Thank you again for having you here. What type of actions are you planning to take on behalf of them? Well, that um, I know. I know that is a, a desire for the Yazidi people. That was not actually what we spoke about when I saw them this particular time. Uh, when we were standing there, we were they were speaking about education um, in the camp um, and their desire to have um, you know more education. Um, but they gave me some letters and they gave me some information that I'm going to review. Um, that is that is more detail about their needs and their thoughts about resettlement. Um, I have met with Yazidi people here. I've met with them in Kurdistan. I'm aware of the very sensitive uh, situation and uh, what they are going through. Of course, I'm deeply concerned um, for them. My heart goes out to them. Um, and uh, you know, I I am not a um, I'm not a president of an EU country, and I cannot. Uh, you know, I cannot do much more than, as UNHCR Special Envoy, speak to all countries around the world, including my own, about uh, the need to be tolerant and open to people who um, may, uh, case by case, may have no solution and may not be able to return home, and that, would, that is managed case by case with UNHCR. And, and for those people that have the inability to return, they need to find solutions, and we need to ask all countries around the world to be open to them and to help them. So we will, and it, all together as UNHCR, be working towards um, towards each, working with each individual case and seeing what is possible. And of course, we know the the difficulty. We know how many countries are, but uh, but this is what we press upon on a daily basis. Kısaca evet gezdim bugün buluştum ama özellikle bu konuyu konuştum diyemeyeceğim ama tabii ki bu gibi hassasiyetleri ve ihtiyaçları içinde olduklarının farkındayım. Daha çok eğitimler hakkında, çocukları hakkında, gelecekleri hakkında konuştuk. Benimle mektup paylaştılar, dileklerini paylaştılar ileriye dönelik, yönelik. Ee, çok farkındayım ihtiyaçlarının, ee, hassas durumda olduklarının da farkındayım ama tabii ki ben Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği ee, özel temsilcisi olarak e, Avrupa Birliği'nin bir e, ülke temsilcisi ya da başkanı değilim. Dolayısıyla yapabileceğim tüm ülkelere çağrımı e, dediğim gibi kendi görevim e, bağlamında yinelemek olacaktır. E, bu daha fazla kişiye kapılarınızı açın, toleransınızı yüksek tutun ve kişilerin dosyalarının Birleşmiş Milletler Mütücüler Yüksek Komiserliği tarafından birebir incelenip gerekli yardımların en en kısa zamanda kendilerine ulaştırılması doğrultusunda olacaktır. Ve her ülkenin onlar için yardımlarını so, so yes. Yeah, so for any for any people that are being persecuted and targeted, they are they are um, you know they are our concern. Um, I know I know we don't unfortunately have as much time because we started late. I don't know what your question is. I have to run. We have one last question. question. Okay, That's okay, you're yeah, good. Question. No, I'm sorry. Yes. I'm so sorry. Yeah. It's not as long as it um, could be. You know, the whole world's appreciating. planning to, are you thinking of uh, lodging any campaign in the Western world to uh, increase the public awareness that could put pressure on the government? Oh, of course. Well, that's what I do. I mean, I, I think this is this is what we're doing here today. I imagine that these uh, these comments that we have 
and uh, the images and the family and the stories of the families we you know we don't keep them just in the countries with the refugees but try to put them on CNN and and elsewhere and speak um, across America oh other than the media would you mean in I mean, on ground are you planning to launch a campaign maybe in the United States to increase well I speak government? with the government officials in the United States often yes of course I mean I have been for 14 years and we work very you know m many things publicly but many many things privately and as you know sometimes that's when you can get the most movement when uh, nobody knows what you're demanding and you demand it loudly uh, but <laughs> privately and I and I do thank you so much thank you thank you very much <laughs> Uh, we deserve food. Uh, we deserve food. Uh, right now. Uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh,